स्पेशल रेजोल्यूशन को बारे में हमें कुरा करते ज्यादा सीम्पली एटा पर्टिकुलर कैमरा यूज करो कैमेरा को लिमिटेशन हो इन टर्म्स अफ पिक्सल साइज सपोज तिम्रो कैमेरा इमेज दिन सकने टेन सेंटीमिटर्स बाई टेन सेंटीमिटर्स छि तो सीसीडी हो अथवा कुछ पे फिल्म हो तेजले टेन सेंटीमिटर को लेंथ में कैप्चर कर सकने इन्फर्मेशन को फिजिकल लिमिट होना तो लिमिटला हमें पिक्सल साइज भो पिक्सल साइज कति भो तो अनुसार हमें यह पर्टिकुलर कैमेरा अथवा यह पर्टिकुलर इमेज को स्पेशल रिजोल्यूसन ये हमें भाई हई सो स्पेशल रिजोल्यूसन को हमें सर्टन एक्जापल्स हे हाइएस्ट स्पेशल रिजोल्यूसन को इमेज क्लियर होना अँ हेद वन मीटर एटा पिक्सल साइज के ग्राउंड में भग वन मीटर को इन्फर्मेसन स्टोर कर तेरी बुझ् पे हई थर्टी मीटर्स एटा पिक्सल ने ग्राउंड में भग थर्टी मीटर्स रिप्रेजेंट कर रखे सो यह टर्मोलॉजी स्पेशल रिजोल्यूसन में होना का है स्पेशल स्पेस रिनेटेड स्पेस को डाइमेंसन लेंथ ब्रेड ब्रेड है ये कुछ रिप्रेजेंट कर हमें स्पेशल रिजोल्यूसन सो हाइयर द रिजोल्यूसन क्लियर द डेटा तर हाइयर द रिजोल्यूसन हाइयर दी डेटा भल्यूम तो कारण सद ना हमीर हाइयर स्पेशल रिजोल्यूसन चाहिए भाई एटा कट अफ भैल्यू लिखने पर्व कि स्पेशल रिजोल्यूसन एट पर्टिकुलर सिलेक्ट कर हमला चाहिए है चाहिए अप्टिम लेवल अफ क्लैरिटी दिखे इमेज में अब्जेक्ट डिस्टिंगशन भी दिखे साथ साथ एकदम धेरे साइज भि तो हमें डेटा ट्रांसफर डेटा स्टोरेज कर हमें प्रब्लम होने भाई है सो यो इमेज में तिमी के पर्टिकुलर एरिया में खोजते तुम्हें टू मीटर रेजोल्यूसन को भाई इनफ हो टू मीटर रेजोल्यूसन में ये बिल्डिंग काउंट कर सकते फाइव मीटर में सकते थे है वन मीटर में अज राम सकता तर वन मीटर को डेटा भल्यूम हाई होने कारण हमें सदैं नहीं वन मीटर प्रिफर करें आपको पर्पज मिट भैस सर्टन थ्रेसोल भाग मत ना यही कुछ गये हमें स्पेशल रेजोल्यूसन को हाई तिमह अब अलग तो पड़ेन तर हम जब रिमोट सेंसिंग फोर्थ इयर में पढ़् है रेजोल्यूसन भाई कुछ कति इंपोर्टेंस हो बिस्तार तिमह बुझ्ते जाऊँ अलग को रेजोल्यूसन स्पेशल टर्म्स में हमें हेमंत है अब सेकेंड टर्म हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन को अलग एटा सानों बुझ्को सेंटेन्स हाउ मेनी ग्रे लेवल्स आर देयर टू डिस्प्ले दी ब्राइटनेस स्लैस कलर अफ अ पिक्सल हाई के यो भादा खेल तिमें कुछ अब्जेक्ट को फोटो खिच्दा खेल फोटो घर में लिया डेवलप कर हि सके तिमें के भौ भादा खेल लो यो मानी ने लगाई रख सर्ट तो रेड रहे भथवा लाइट रेड रहे भथवा एकदम डाक रेड रहे ये ये कुरा हमें यो रेड को जब सेड्स के बारे में कुरा हमें लेवल्स भाई लेवल्स अफ रेड हाई अब हमें रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन को भादा खेल एट पर्टिकुलर इमेज यदि तुम्हें डेवलप कर अथवा कैप्चर कर कति लेवल अफ कलर्स अथवा कति लेवल अफ इन्फर्मेसन चाहे स्टोर करने लाइट रेड डार्क रेड र एकदम नर्मल रेड लाई ना हमें रेड मात्र चिनमें देखि हमें थ्री तीन टा कलर एटा कलर रिप्रेजेंट गये सो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन घटो है सो वन कलर तुम्हें नंबर अफ कलर्स में ब्रेकडाउन कर सकते रहे ये कुछ बुझ्न पे हई सो ग्रे में हमें लाइट ग्रे लाइटर ग्रे अज लाइटर ग्रे हर देखे हाई इमेजरी में हमें डीएम हेद्दे सब भाई हाइएस्ट भैल्यू ब्लैक थी सब भाई लोएस्ट भैल्यू व्हाइट थी देखिए व्हाइट र ब्लैक को बीच में तो मल्टिपल सेड्स अफ ग्रे थे अब तो ग्रे को नंबर लाइन रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन भाई ये कुछ अस्त हमें करें कि भादा खेल रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन अथवा लेवल्स टू को पावर सर्टेन नंबर्स में होट बिट भो मिनिंग के भादा खेल टू को पावर एट वा ग्रे को लेवल दैट इज टू फिफ्टी सिक्स ग्रे लेवल्स हमें एट बिट रेजोल्यूसन भाई आठ बिट बने टू को पावर एट टू फिफ्टी सिक्स तस्तरी हाइयर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूसन को में टू को पावर इलेवेन टू को पावर सिक्सटीन हर यूज होना नर्मली के होता भादा खेल कुछ दुईटा मात्र कलर यूज कर रखे कि एट बिट कलर अथवा एट बिट रेजोल्यूसन यूज भैर हाई टू को पावर टू भाई फोर व्हाइट डार्क लाइटर ग्रे डार्क ग्रे ब्लैक 
टू को पावर टू तेल टू बीट भाई है टू को पावर फोर सिक्सटीन होता सो जीरो व्हाइट सिक्सटीन को ब्लैक तेज को बीच में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेवल्स अफ ग्रीन हाई इस हमें भाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन को इंपोर्टेन्स के भादा खेल अब्जेक्ट डिस्टिंगशन अब्जेक्ट आइडेन्टिफिकेशन तिमी लाइट ग्रे नर्मल ग्रे रार्क ग्रे एवट कलर रिप्रेजेंट गयो सर्टेन इन्फर्मेशन तो हराइ है सर्टेन चेंजेस तिम्रो हराइ सो यो इन्फर्मेशन जी धीरे स्टोर कर सको तो हमें अब्जेक्ट आइडेन्टिफिकेशन में बेटर हमें अंडरस्टैंड कर सकद एट इमेज खींची सके अब्जेक्टर डिस्टिंग हमें ठा होद है अब तो रिप्रेजेंट करने बेला हमें कलर को रूप में कर स्टोर करने बेला हमें नंबर को रूप में कर जी हाइयर द नंबर हाइयर दी रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ये कुछ बुझ् पाई सो योग केस में भादा खेल एट बिट कलर को ब्रेकडाउन गये हमें एट बिट कलर का ब्रेकडाउन कर स्टार्टिंग जीरो बाट हो जीरो बाट हो जीरो बाट भैस एट बिट को फाइन नंबर अफ भूज तो टू फिफ्टी सिक्स सो फाइनल लास्ट को भैल्यू बाट टू फिफ्टी फाइव होता काउंटिंग जीरो ये काउंट कर टू फिफ्टी फाइव समय तो तिम्रो न्यूमेरिकल भैल्यू स्टोर होद इसी बुझ् पे सीम्पल छास कम्प्लिकेटेड छाइन अब हम ब्लैक एंड व्हाइट मैं हेद कि अब्जेक्ट छि ब्लैक अब्जेक्ट छि व्हाइट तेल हमें वन बेट रेडियोमेट्रिक अथवा वन बेट रेजोल्यूशन ने रिप्रेजेंट कर व्हाइट र ब्लैक है अब तिमी अब्जेक्ट डिस्टिंगशन हेन खोज टू बेट थ्री बेट फोर बेट अप्टिम से हमें एट बेट समय हे अभी हमें ब्लैक ब्लैक सरी ग्रे लेवल्स को मैं कुरा गये रेड को लेवल ग्रीन को लेवल यो बिस्तार बुझ सीम्पल सीम्पली भन्न पर्दे तिमह कोई फोटोसप अथवा कुछ भी इमेज एडिटिंग सफ्टवेयर चला तिमला के ठाकुर भादा तैं एटा के बिहाइव अफ कलर्स होना तो कलर्स में रेड को इंटेन्सिटी बढ़ते जाँ तिम्रो साइड में हेन देखिए तैंटा नंबर लेखे हो कि तो नंबर बने ये सर्टेन नंबर अफ बिट्स तैं है एवं पर्टिकुलर नंबर लाइटा सेड अफ कलर असाइन भे जीरो हमें ब्लैक असाइन गये टू फिफ्टी फाइव लाई व्हाइट असाइन गये इसको मिनिंग के भादा खेल वन बा टू फिफ्टी फोर समय आ ग्रे को इंटेन्सिटी घटे घटते घटते जान अथवा ग्रे को लेवल घटते जान इस बुझ् पर्ने भाई हाई सो स्पेशल रिजोल्यूशन को एवं पिक्सल में कति साइज ग्राउंड में अट्छे भाई रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन एवं पिक्सल में हमी जो नंबर इनपुट कर नंबर स्टोर कर नंबर को भैल्यू कह देखि कह समय जान सकता जीरो टू वन भो लोअर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन जीरो टू टू फिफ्टी फाइव भाई हाइयर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इसी बुझ्पे इसमें के कोईन छोटे कोई कोई okay. so, रेजोल्यूशन को बारे में कुरा कर मैं एट स्केप तिमह पची पढ़ टेम्पोरल रेजोल्यूशन भाई टर्मिनोलॉजी हाई अब इसके बारे में अलग भू हमें खास अलग तो चाहिए ते भर मैं स्केप करें मैट में लिख दूसरी स्पेलिंग टेम्पोरल रेजोल्यूशन सपोज तिमी के यू को फोटोग्रामेट्री बड़ा सर्वे करते है अब तिमी के भादा खेल के यू में कैटा रुख काटिद हेन पर्ने भाई अब रुख काटि को लगी तो सर्टेन टाइम टाइम के इंटरवल में फोटो खींचन पड़ने होना है तिमी आज फोटो खींचे आज थर्सडे वेन्सडे हो अर्क वेन्सडे फोटो खींचे तो पीछे अर्क वेन्सडे फोटो खींचे तिम्रो टेम्पोरल रेजोल्यूशन वन विक होने भाई क्यों तिम्रो टाइम गैप इमेज एक्विजिशन में वन विक हमें भाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन हाई अभी मैं एकदम जेनरल इक्जापल दिए इसको टर्मिनोलॉजी एकदम सैटेलाइट इमेजरी में आँच है रेजोल्यूशन नर्मली बुझ् पर्दा मिनीम क्वांटिटी ओके रेजोल्यूशन मिनीम भैल्यू स्पेशल रेजोल्यूशन को मिनीम ग्राउंड में डाइमेंसन रेडियोमेट्रिक पिक्सल में इनपुट कर सकने मिनीम भैल्यूज टेम्पोरल डेटा एक्विजिशन करने बेला मिनीम टाइम गैप कति ये बुझ् पे सो हमें अलग को केस में स्पेशल रेडियोमेट्रिक बुझ्न पर्यटन तो टेम्पोरल ठा पाइन तो कहीं भी बुझे ते भर मैं ये भेसन सो तीनटा में सो नेक्स्ट टपिक जाऊ हम अब नेक्स्ट टपिक में रहता खेल यही कैमरा कैलिब्रेशन के बारे में कुरा भो है कैमरा कैलिब्रेशन के बारे में कुरा कोई आए तो
कसको माइक पार्ट आवाज आवाज तो लाके चैट में लिखा हो ना अली क्लियर हुआ है ना अभी आया ना बच्चे की सा लव कैमरा कैलिब्रेशन के बारे में पूरा करूँ ये अब कैमरा कैलिब्रेशन अथवा जी पनी कैलिब्रेशन तीमले फोन में पनी तीमले कोई लेके कॉम्पोस हो चला को सब अंदर कैलिब्रेशन करने पर नहीं होता लाल अथवा लेवल लाल चलो लाल कैलिब्रेशन करने पर नहीं होता कैलिब्रेशन को एकदम जनरल मीनिंग बुझता Actually, the value नहीं हो क्यों है ना वाला चेक करने लायक कैलिब्रेशन बने जाए है ना फॉर एग्जांपल अब आप लिखिए वाले के संबंध में हरी कुने पंच और डेट संबंध में हरी ना सपोज ये वाले बना रहे थे हम ना सपोज तीन लोग क्यों बाहर बंद है हरी ये वाला इंस्ट्रूमेंट संबंध है हरी यो जीरो ये नाइंटी वो बने रहे थे � ये 90 ओन रहा हमने इंस्ट्रूमेंट ले बंसा बंद क्या बांध ले क्यों करने पड़े बंदा है री यो दो इटा बीच एंगल 90 डिग्री छोगी चाहिए ना यो चेक करने रहा हमने कैलिब्रेशन बंसा तो कैलिब्रेशन ठीक था बंद क्या हमने ये लाइस स्टैंडर्ड माने रहा और रीडिंग और रीडिंग मिल जाए ये लाजा� different rotation angle, translation angles are on the camera all you got the other body shift over here is copper value the answer is going to make a value at the end is going to find a rate the answer on a rambly degrees of freedom to have a good ever in test degree already what the heavy certain rotations of overcraft basically but yeah me 80 meter already bought some other about 80 meter right down some you could have the camera to memory part one of them तेरे रिकॉर्ड करने वाले हैं ना यो कुरान से हम इले इले इन अलग हम सब अगर हम बोलें पता है जैसे क्या हमारा को इंटरनल पैरामीटर्स बोलते हैं आई तो समझ समझ और कौन हो सकता है सॉर्टर स्पीड और कौन हो सकता है फोकल लेंथ और कैमरा तो है ना यो कुरान लगा हमने इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ कैमरा बोलते हैं जून फोटो मात्रे की जरूरत बहुत है ना, है ना ते कारण लेपन तीन ले जून वैल्यू स्क्रीन में देखा ही है कुछ तो ठीक सा की साइन वाला चेक करने पर नहीं होता तो प्रोसेस लाम ले वांसम कैलिब्रेशन काम करते करते ज़्यादा खेली क्यों उनसे बंद है ये बिस्तारी कैमरा आपको इंटरनल पैरामीटर्स आ रहे हो मैकेनिकल अब आम लो आज का साइमेंट बनती है मतलब आप ही ट्राई करना कुछ बनती है मतलब एक जगह तो पढ़े ऊपर नहीं वाला है ना फिजिकल में हर साल बनी बैठा है वाला कोने कोने ड्रोन को कैलिब्रेशन और ये रे बन जाए क्या करें इंसान तो हरी फर्स्ट मार ड्रोन लाई सुल्टो सामान तेरा 180 डिग्री बनी इंसान � जनरली वाला बोलता है कैमरा को इंटरनल पैरामीटर्स आ रहे हैं ठीक सही सही ना चेक करनी और थोड़ा एस्टीमेट करने लायक हमले बोलते हैं कैमरा पहले कैलिब्रेशन इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन प्रिसाइज वैल्यूज़ ऑफ़ कैमरा कांस्टेंट्स कैमरा कांस्टेंट्स को पूरा करते हैं शॉटर स्पीड फोकल लेंथ रा कैमरा प्लेन ये दो इटा लाई रिलेट करने वाले को ताँ मिले अल्टीमेटली पित्रा फोकल लेंथ कौती सा अथवा लिए को इमेज में दो इटा पॉइंट को बीच में डिस्टेंस कौती सा इसको आगर माव अने व्हिच इन टर्न इज टोटली डिपेंडेंट अपऑन द इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ़ पर्टिकुलर कैमरा तो काम ले पानी कैमरा Normally, it's a good thing. And the latest cameras are fixed in the drone body. So, the camera calibration is minimal. So, it's a little bit more. What do you think about the camera? You have to fit the camera in the plane. When you fit the plane, you have to fit the minor changes. You have to fit the image in the plane. So, you have to fit the camera in the plane. The calibration is more important. 
Multi Marasar, one camera calibration, one of you, one era, Buzai, the Marley methods era, YouTube map on a good video era, in a exam easy, sir. Drone key calibration or era, Mazaliputso, has a complex sign, the assignment by Ivan, big team on a point of social zones. So your topic money, it's new, has a complex sign. This was the Amro aerial camera, as well, Kunebani camera, I am really. के भन्छ क्लासिफाई गर्थ्यो भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ फोकल लेंथ हो है जहिले पनि कुनै पनि क्यामेरा यो कसरी राम्रो क्यामेरा भो यो कसरी नराम्रो क्यामेरा भो भन्ने हुँदैन एउटा पर्टिकुलर क्यामेरामा एउटा पर्टिकुलर फोकल लेंथ भएको लेंस हालियो भने देखि त्यो क्यामेराको फिल्ड अफ भ्यु त्यो क्यामेराको जूमिङ क्यापसिटी हैन त्यो क्यामेराको डिस्टर्सन प्यारामिटर्स कति डिस्टर्ट हुने र कुन पोजिसनमा हुने भन्ने कुरा त फरक हुने भयो हैन अस्ति नै हामीले के कुरा गरेको थियौ भन्दा खेरि Wide angle camera, I left phone or mapping. I go so wide angle camera like you got some on that. Normally, the movie particular position my camera book is also one. A penny wide angle cam lens in the input got you one. The key normal one that I put two area in the camera like over going over. Thought you got the hill came to the hill object or my poil axis to focus at a poil axis of the co clarity team lay up in one of the you saw a good as a focal length of. Lens my dependent on the Timile key purpose could like is no image in like or so. Well, it costs to the one that Timile survey got no problem. China survey got new and go solve the Kurana or oil and say surveillance activity, madam. Buzala, Timla, key got no problem. The Harry, you had a particular aerial camera about a Kunthao Mace, Mancita, Kunegor, Sopo Mansa, and check got no problem. Key also on the Harry. Saka Sama, the Ray coverage work of Timile camera choose got no problem. You case uh, ma'am, super wide angle on the and the voice is a key one. The Timle, Egdomit Hulu area could image capture one saxon. The image matimile exact uh, distance or exact dimension sign even the penny tentative location signing point. You case matter. So you case mazamile super wide angle lens or use one for lens. Is the other ma particular values are like a narrow angle lens, other super wide angle lens, one some, yeah, certain values are the egosa, and again, sorry, because a Chinese values are the way, or a narrow angle to wide angle, which is a bad enough half by the hands up. Eighty millimeter one, it's a narrow way, eighty millimeter one, two wide angle is under. Last format, medium format, or small format camera, like a bad money, I will be the hosa. अब तिमार लाई मैले जहिले पनि के भन्नु गर्छु भन्दा खेरि यो पर्टिकुलर क्यामेरा किन यस्तो छ भनेर जानि राख्नु चाहिँ हामीलाई चाहिदैन हैन हामीले अल्टिमेटली गर्ने भनेको चाहिँ इमेज एक्वायर कसरी गर्छ साइन्स पढ्छम त्यसपछि एक्वायर्ड इमेजलाई हामीले इन्फर्मेसनमा कसरी चेन्ज गर्छम त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर यो असाइनमेन्ट दिएको तिमारलाई एक्सप्लोर चाहिँ होस् तर मैले नै ह्यान्डल गरेर चाहिँ नपरोस् भन्दै हो है if you have a stick of class for slide, you can ask me to 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 ask uh, film one a physical material by CCD one a digital material by analog or digital technology. Astinabani, I'm the question girl with you. Ask a camera, my kinas a film change on the porn mobile macunsa on a damn Astinani could have a look with him. Multimala Tevela raster technology on so one a goody gain a raster technology. And you class your slide of any sir. Values are different values of the ego sign. That's a zero the hit two five five some of the ego sir. अब तिमीले यो डेटा कसरी स्टोर भएको छ भनेर कसले सोध्यो भने देखि 8 बिट मा स्टोर भएको छ 2 को पावर 8 256 भ्यालुज वाइट देखि ब्ल्याक सम्म 256 भ्यालुजहरु युज भएको कारणले यसको रेडियो मेटेरियल रेजोलुसन भनेको 8 बिट भयो त्यसपछि सीसीडी को टु टाइप्स हेरे मानले कुन बेला कुन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा गरौ अनि हामीले प्लेटफर्म स्टेबिलिटी स्क्यानिङ Resolution cost to the scan or go on the Kura algorithm. This is a special resolution to Kura algorithm. 
खास कम्प्लिकेटेड छैन तिमीहरुले यो टर्मोलोजी चाहिँ कहिले नबिर्सिनु है जीएसडी अथवा ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेंस भन्ने कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेंस भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि तिमीले एउटा कुनै एरियाको फोटो खिच्यौ र फोटो खिच्दा खेरि द स्मलेस्ट अब्जेक्ट दैट यु क्यान डिटेक्ट त्यसलाई नै हामीले ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेंस भनेर बुझ्दा खेरि हुन्छ सो यसलाई रिभर्स तरिकाले भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ तिमीले सर्वे गर्दा खेरि तिमीलाई 20 सेन्टिमिटर अथवा 2 सेन्टिमिटरको अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्न पर्ने छ भने कि तिम्रो पिक्सेल साइज टेन्टेटिभ अथवा जीएसडी भ्यालु टेन्टेटिभ 2 सेन्टिमिटर्स भन्दा लोअर हुन पर्यो 5 सेन्टिमिटरको जीएसडी युज गरेर तिमीले 2 सेन्टिमिटरको अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्न सक्दैनौ त्यसपछि हामी आजको टपिकमा आएम रेडियोमेट्रिक रेजोलुसन के पनि कम्प्लिकेटेड छैन है क्यालिब्रेसन चाहिँ राम्ररी हेर तिमीहरूलाई अब ल्याब गराउन पायो भने यो क्यालिब्रेसन हामीले ल्याबमै गर्छौँ त्यसपछि क्यामेरा क्लासिफिकेसन बेस्ड अन व्हाट लेन्स यु युज न्यारो एङ्गल नर्मल एङ्गल वाइड एङ्गल सुपर वाइड एङ्गल न्यारो एङ्गलमा के हुन्छ एकदमै सानो एरियाको इमेज क्याप्चर गरिन्छ तर डिस्टर्सन एकदम मिनिमल हुन्छ है नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल बनाइ हेरौँ न सो यत्रो के भन्छ यतिको एरिया तिमीले कभर गरेर हो भनेदेखि न्यारो एङ्गल भयो होइन सो न्यारो एङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेस टु यो प्लेस डिस्टर्सन मिनिमम हुन्छ भन्नाले यहाँ जति डिस्टर्सन भएको छ यता पनि टेन्टेटिभ त्यति नै हुन्छ जति हामी नर्मलतिर गयौँ हाम्रो कभरेज बढ्दै जान्छ वाइडमा अझै बढ्छ सुपर वाइडमा अझै बढ्छ है सुपर वाइडमा बढ बढ एरिया त बढ्छ बढ्छ डिस्टर्सन पनि यो डिरेक्सनमा धेरै धेरै हुँदै जान्छ जति हाम्रो वाइडर हुँदै गयो त्यति नै हाम्रो साइड वाइज डिस्टर्सन बढी हुँदै जान्छ यो स्लाइडमा यति नै थियो मैले यो स्लाइड अपलोड अपलोड पनि गरिसकेको छु इएलएफमा है केही क्वेसन छ यो स्लाइडमा भनेदेखि सोधौँ नत्र आजको हामी नयाँ च्याप्टरमा जान्छौँ यो स्लाइड चाहिँ मैले धेरै राखेको छैन फिफ्टिन स्लाइड्सको मात्र छ होइन अनि फिफ्टिन स्लाइड्समा चाहिँ आज हामीले सरी यो यो नै एडिट गर्दिनु पर्छ डिजिटल एलिभेसन मोडल सो आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ मैले एउटा क्वेशन भेटे थिएँ के सर यो वाइड एङ्गल र एङ्गलले होइन सर रिलिफ डिस्प्लेसमेन्टमा कसरी फरक पार्छ भन्ने कुरा थियो के सर हजुर यस्तो हुन्छ तिमीले तिम्रो रिलिफ डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला भन त r into h by capital h r into h by capital h यो रेडियल डिस्टेंस इनटु हाइट अफ द त्यो उ बाइ हाइट फ्लाइंग राइट ल अब यो कुरा गर्दै जाँदा खेरि हामीले स्मल h अथवा रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ केसँग डिपेंडेन्ट छ भनेको छ भन्दा खेरि चाहिँ रेडियल डिस्टेंस सँग डिपेंडेन्ट छ भनेको हो के हैन रेडियल डिस्टेंस भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल पोइन्ट बाट एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट को के भन्छ हेड अथवा टप पार्ट कति डिस्प्लेस छ भनेर त्यसमा डिपेंडेन्ट छ भन्ने कुरा गरेम है वाइड एङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो साइड वाइज अथवा सेन्टर बाट जति टाढा गयो तिम्रो सेन्टर यो हो भनेदेखि जति टाढा गयो त्यति हाम्रो डिस्टर्सन बढी हुने भयो यही कुरा गरेर जेनिसलाई याद छ यो मैले भर्खर भनेको बुझेँ कि बुझेनौ ए भन्छ त्यसको हाम्रो फर्मुला के छिरे भन्दाखेरि आर इन्टु एच बाइ एच त्यही हो हजुर सर यो यो आर भनेको के थियो वहा त यो भनेको रेडियल डिस्टेंस हो सर प्रिन्सिपल पोइन्ट देखि त्यो डिस्प्लेस भएको त्यो टप वाला पार्ट सम्म ल ठीक छ प्रिन्सिपल पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि क्यामेराको सेन्ट्रल अथवा कुनै पनि इमेजको सेन्ट्रल पोइन्टलाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल पोइन्ट भनेको थियौ हैन यो अब कहिले काहीँ चाहिँ यतिकै मार्क गरिन्छ भने कुनै कुनै बेला चाहिँ फिडिसियल एजहरुबाट मार्क गरिन्छ भन्ने कुरा गरेर हामीले अब वाइड एंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो साइड वेज कभरेज बढ्छ साइड वेज कभरेज बढ्छ सो वाइड एङ्गल लेन्समा के हुने भयो भन्दाखेरि कभरेज बढिसकेपछि नजिकैको अब्जेक्टहरूमा देखिने डिस्टर्सन भन्दा टाढाको अब्जेक्टमा देखिने डिस्टर्सन त अटोमेटिकली यसले नै कभर गर्ने भयो बाँकीको एच र यो एच त केही पनि फरक छैन सो वाइड एङ्गल लेन्समा के हुन्छ जति तिम्रो टाढा जाँदै गयो त्यति नै डिस्टर्सन बढ्दै जान्छ अथवा रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट पनि बढ्दै जाने भयो वाइड एङ्गल लेन्समा अझै बढी हुन्छ होला ठीक छ 
ठीक से सर आज को टॉपिक मतलब आज को टॉपिक हम एलिवेशन मॉडलिंग के बारे में हमें पढ़् है एलिवेशन मॉडलिंग के बारे में कुरा हमें जीआईएस में कंट्रोल सर्वे में पढ़ीरक अथवा इंटरटू सर्वे में पढ़ीरक रिपिटेटिवली पढ़् हाई अब हमें अलग के कर भादा खेल तिमार को फोटोग्रामेट्री में अलसम जी कुछ पढ़ हमें तो डेटा एक्विजिशन कसरी करने हाई डेटा एक्विजिशन कर होने मेजर टर्म्स सब पढ़ते अब नेक्स्ट फेज अब ये फर्स्ट इंटरनल हमें यूनिट ली सके नेक्स्ट फेज में लैब में थिटिकल पोर्सन में इमेज एक्वायर कर सके के भाई कुछ आँच हाई अलसम से हमें इमेज एक्वायर कर कसरी करने के चाहिए इमेज एक्विशन करना को याद रख् पर्चर पढ़ते थे आज को टपिक भी सीमिलर छिजिटल एलिवेशन मॉडल डीएम डेम भीटीएम भीएसएम भैन ये कुछ तिमार जीआईएस में तो देखि सकते थे जीएस में सर्टिन फाइल्स तिमी मेनिपुलेट कर सकते छो इस में के होते भादा खेल सर्टिन बक्सेस में सर्टिन न्यूमेरिकल भैल्यूज हालिं तो भैल्यूज एलिवेशन होना एलिवेशन भैल्यूज हम सर्टिन कलर ने रिप्लेस कर रिप्रेजेंट कर सीम्पल स अब आज को टपिक के भादा खेल कहो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है अभी नेक्स्ट क्लास में हम के पढ़् भादा खेल फोटोग्रामेट्री डीएम कसरी निकालने ये कुछ पढ़् हाई तो फर्स्ट में कुरा हम डीएम को बारे में कुरा अर्थ सर्फेस रिटेटेड भर अर्थ सर्फेस कस्तो के सर्टेन इमेजरिज है अब नेपाल के बारे में कुरा हमें के भादा खेल अर्थ सर्फेस में एकदम धेरे इरेगुलर सर्फेसिज इरेगुलर बडीज इरेगुलर रक सर्फेस है फिजिकल सर्फेस अफ दी अर्थ इज नट होमोजेनियस एंड रेगुलर एलिवेशन भेराइज फ्रम प्लेस टू प्लेस ये कुछ तो एकदम छर्लंग है नर्मल कुरे हो हम एकदम छोटो हराजेंटल डिस्टेंस में एकदम धीरे भर्टिकल डिफ्रेन्सेस तराए रिमालय रिजन में हमें कंपेयर गये कि हम ठा पाइस हाई अब हम जो बेला अब जियोमेटिक्स फील्ड में आँच अथवा कुछ सीविल इंजीनियरिंग फील्ड हो कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में आँच ते बेला के होता भादा खेल हमें अर्थक सर्टेन फोर्सेस ग्राविटी होता अथवा अर कुछ फोर्स होता तेज यूज करें ह्यूमन बिइंग्स फैसिलिटेट कर खोज तेक आधार में हमें अब कति कैनल बनाई सक घर बनाई सक अब यह बना अर्थ को फोर्सेस कसरी इंटरैक्ट भैर एट पर्टिकुलर लोकेशन में एकदम इंपोर्टेंट हाई अब हम पावर जेनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिशिटी में के होता भादा खेल हेड डिफ्रेन्स बॉटम पोइंट देखि टप पोइंटसम कति हेड डिफ्रेन्स एलिवेशन डिफ्रेन्स भूम में के डिपेन्डेंट हो पर्टिकुलर टोटल एरिया में हमी को इंजीनियरिंग लगन सकता भारत एलिवेशन डिफ्रेन्स में एकदम धीरे भर पर्द रहे सो अब अर्थ सर्फेस हमें के भादा खेल स्टडी करो स्टडी इन टर्म्स अफ मैथमेटिकल भैल्यूज एलिवेशन चेंजेस इन मैथमेटिकल भैल्यूज अब हमें के कर सकता भादा खेल के सब भाग लोएस्ट एलिवेशन भक्त पोइंट बा डिफ्रेन्स लाइन सब भाग हाइएस्ट एलिवेशन भक्त पोइंट में आरएल ट्रांसफर कर सिक्यम आरएल ट्रांसफर करना में हमें कहीं प्रब्लम छाइन अब हम कमन कंसेप्ट के होता भादा खेल एब्सुलूट भैल्यू तो ठा पाएं रिनेटिव भैल्यू भी ठा पाएं अब के सब भाग हाइएस्ट सर्फेस इरेगुलर सर्फेस भन तैं लगे तिमी पानी खनाऊ पानी कस जान तो ठैक्क कहाँ हम हमें फिस्स गए कि अलाइनमेंट बाट बग्स भैन चार तीर जान सकता है सो एलिवेशन भूरा डिस्क्रिट होना कि एलिवेशन भूरा कंटिन्स हो ते भर नहीं हमें एलिवेशन लाष्ट्र में रिप्रेजेंट कर जरूरी है ईच एंड एवरी पोइंट को हमें एलिवेशन इन्फर्मेशन चाहिए कारण हमें एलिवेशन लंटिन्सली मडल कर इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली मडल अर्थ सर्फेस इन टर्म्स अफ एलिवेशन देन यू कैन डू भेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जस्ते मैपिंग कर सकता है कंस्ट्रक्शन कर सकता तो ठाव में तस्ते अब ल कैनल डेवलपमेंट भाई तेस पच्चीस हमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट भनम ये सब कुछ एट पर्टिकुलर ठाव में कंटिन्सली एलिवेशन भेराई कसरी भैर ये कुछ स्टडी कर टूल मॉडलिंग अफ अर्थ इज भेरी इजी हाई हमें कर सकते भादा खेल अरिजेंटल डिस्टेंस नाप्सम सीम्पली एटा 
point of reference is out of object. How is Tara? The Tara is like a good scale down. Scale down goes like a pachy amile, maps one of them, or plants one of them. You bonnet is a given. It's a amile, hackrack, mathivate, the orthometric view, or the eagle's eye, or the hairy, cost to raise up, or the surface for the other amile, easily represent one of them. However, 3D modeling becomes complex as the Earth's shape is not regular. Earth को shape एकदम regular अथवा Earth को shape cylindrical अथवा circular बाको भी क्यों उन्हें बोलते हैं यानी तीन मिले Earth को radius मात्रा पता लगाया हुआ बने पानी Earth को shape जुने वेला बने तीन मिले बना हम सकते अथवा cylindrical बाए को भाई Earth को radius और Earth को height ये जो दूसरा कुरा पता लगा दबे Earth ला तीन मिले 3D model मज़ा ले बोलते हैं सकते तो अरे किन से गायब हुआ है बंदा यानी Earth को surface Position on a varying sir. The current is only three D modeling. One on a side gone a side. Three D modeling gone a collagi. Our key gone upon the boy one. The key X Y good reference much. I mean, the Z information carry out gone a side one. Each X Y ma Z information integrate gone upon the boy. I am the Z information the item easily calculate gone a side the reason particular town or go. Up to Certain spacing or man, really vision information in the Galera, leveling bunny, down Magar Saturn, or methods or Muntibal, Bistar Sigdi Tansu. A theorem representation Gornabalagi Amile, elevation like Liam Mandaki, Amile, Kiki method is got with him on the spot eye method, contour line method, yield shading of Masuneso, and a layer tint Sargabana Suneso. The summary method or jam, though, key based tracer on that is a discrete values based theory. Spot height matter. So, a particular brown or white point, co elevation value. That means, a point le determine also. Contour line matter. Co particular equal elevation boy co point line. I am like a person join also. Right? Na hill shading matter. Because, say, you know, a kind of any la pahar co pahar la thing le sun sun co costly thing shadow boy co sa. The other one sa shade also. Layer tints matter. Because, person matter. Because, contour line matter. Because, beach ma for for a color le pahar a tinting guy a. Different elevation zones are not true. It's always a key by one. The heavy elevational values are like represent the Tarigawa. And spotlight method is stone to you. Timber use Gorica so. A contour line ponies are taken in spotlight method. But the key on the contour line of spotlight method say side by side than say contour line saw one is the key spotlight method button. I go a lot. Such other method to contour line. You know, the one of Hasaki on dinner. Simple visualization matter of you. Layer tints is to you. Lower zones are light, uh, lighter color, or um, lighter shades, like you present the inza, higher light, uh, darker color inza. Or you know? could hill shading. Hill shading is a thing or like, has a idea, so you have an obsolete method by secondary. Suppose I'm a new direction batter, sun, new direction by facing someone, the key, you're Paharma. Eta pretty shadow on your So your part darker the high ever. A method of shading a classic complicated china. So your method of the key or even the key elevation information like discreetly represent God view. Discreetly one of the meanings here. Hurry, like in shading line here, the Hedipan in the key was not so on the Hari. Kunkun Tama elevation change by a person. Ethicura Busna Sakni by simple cap and sign. I or you on the article method here, the two word, but later things one thing here. Kunkun. Lines of a Kunkun town, but it's one for the elevation change by Ragosa. I'm a contour lines for one thing here. Spot at the Hermony, spot at Mahamati, their information puny boiled. Particular known points of Matro Kimsana. Right. Up to the next come on it was a key on the head. Yota elevation, let him present Gorni Yota Yota Nabon four methods of the bar. Up to the camp on it was a elevation information like location Sanga and the integrated God, you're a continuous surface for the Pony boy. क्या बाटा से हम लोग क्या बाय मानते हैं हरी डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स और वो नेसेसिटी था वो कि ना तीन मिले कंट्रोल लाइन यूज़ करें रा पानी का दाबक से तो पता लगाना सब सोंगे ना तो रा ठेक रख के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और कैलकुलेट करना गार्डन सोला हिल शेडिंग वापस सिमिलर लेयर टिंस वापस सिमिलर सो डिजिटल सभी लाई योड़ा राष्ट्र अथवा योड़ा कुने राष्ट्र मॉडल माचे इनपुट गारे रा इनफॉरमेशन इंटीग्रेट करते 
सो अब डीएम को नेसेसिटीज तीन आयो यहाँ एट डीएम को फोटो राखी तिमार ये भाग अगड़ी जीआईएस में यूज करके जैसे ब्लैक एंड व्हाइट डीएम्स देखी रखे थे है ब्लैक एंड व्हाइट हो अथवा ग्रीन टू रेड जोन्स हो के फरक पड़े ब्लैक ने हाइयर इलेवेशन डिविजन करते व्हाइट लोअर करते केस में है यह केस में के रेड ने हाइयर जोन्स रिप्रेजेंट कर रखे देखिए ग्रीन ने लोअर जोन्स रिप्रेजेंट कर अब होने के भादा खेल ये कुरो एटा डीएम में के होता पर्टिकुलर बाउंड्री हो बाउंड्री रेगुलर भी होता इरेगुलर भी होता हाई तेस पच्चीस के होता सर्टन स्पेसिज में हमें इन्फर्मेसन क्यारी आउट कर पर्ने भाई सेम मेथड हम स्पट हाइट को स्पट हाइट मेथड बार हमें इन्फर्मेसन ली सके अब के करते भादा खेल पैला भाव हमें कंट्रोल लाइन बनाथ एलिवेशन मॉडलिंग में हमें के भादा खेल यह दुईटा बीच भैल्यूज इंटरपोलेट कर जीआरएस में हम इंटरपोलेसन पढ़ राष्ट्र में तो मेथड यूज कर हमें एट कंटिन्स सर्फेस बना हमें भाषा एलिवेशन मॉडलिंग हाई यह ग्राउंड बेस्ड मेथड भाई एरियल मेथड में के होने भाई भादा एरियल मेथड में तो तिम्रो डिस्क्रिट ठावर में गए तिमें इन्फर्मेसन लिखे है तिम्र तो कंटिन्स इन्फर्मेसन लिखे थो कसरी इमेज लिख विथ सर्टन ओवरलैप्स जो जो ठाव जो जो पोर्सन ओवरलैप तैं हम कंप्लीट कंटिन्स डेटा तेल नहीं हमें एलिवेशन मॉडल में कन्वर्ट कर सकने रहे हाई मैं तिमला ये भाग अगड़ी डिस्क्रिट मेथड बा डीएम बना सीका थे आज सीम्पली डिस्क्रिट मेथड र कंटिन्स मेथड में फरक के भाई भादा खेल इंटरपोलेसन नेसेसरी भैन क्यों भादा खेल यह दुईटा जोन को बीच में ओवरलैप जति ओवरलैप हम तैंने को एलिवेशन इन्फर्मेशन नि सकद रहे यूजिंग स्टेरियोस्कोपी हाई अब डीएम एकदम सीम्पल वर्ड्स में डिफाइन कर पर्दा खेल के भाजा खेल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन अफ एलिवेशन अफ दि अर्थ सर्फेस इज कल्ड डिजिटल एलिवेशन मॉडल अर्थ सर्फेस को एलिवेशन रिप्रेजेंट कर हमें डिजिटल फर्म में भाई तेल नहीं हमें डिजिटल इन्फर्मे एलिवेशन मॉडल भाई कंटिन्स होने कंटिन्स भूरा डेफिनेसन में रिप्रेजेंट कर अर्थ सर्फेस सर्फेस भन्ना सा कंटिन्स बुझने हाई अब डीएम के बारे में तो हमें कुरा गये डीएम तो हम चला है अब डीएम ने कर हम पुरानी कंट्रोल भैल्यूज अथवा स्पट आइट भैल्यूज कंटिन्स बनाइ कसरी कंटिन्स बनाइ एक्स रई बने तो कंटिन्सली चेंज हो स्थिर एक्स बढ़ते जा वेस्ट तीर एक्स घटे जार्थ तीर वाई बढ़ते जा साउथ तीर वाई घटे जाच एंड एवरी भैल्यू में हमें जेड इंटिग्रेट कर डिजिटल एलिवेशन मॉडल भार सो इट इज अ डिस्क्रिप्शन अफ चेंज अफ एलिवेशन अफ ग्राउंड सर्फेस विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन एक्स राई को रिस्पेक्ट में जेड चेंजेस अथवा इच एंड एवरी एक्स वाई में हमें जेड इंटिग्रेट गये तेल हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल भर पाने पाए कुने मैप में कंट्रोल यूज नगर सोच हम एक इमेजिन करूं कुछ मैप लिखे तो मैप में हमें कंट्रोल बनाएन के गये भादा खेल वन कमा वन में जेड को भैल्यू हाल वन कमा टू में जेड को भैल्यू हाल अब फिजिकली अथवा पेपर बेस्ड में तो डीएम देखा सकि तर डिजिटल इन्वाइरोमेंट में तो यह रिक्रिएट कर सकता हाई सो डिजिटल इलिवेशन मॉडल ये एक्स रई में एट पर्टिकुलर जेड भैल्यू हाल ये भैस के होता अब हेरा भाई सो तिमह ग्राफ्स थ्री डी ग्राफ्स देखे तिमला के एटा एनालाइसिश होता एक्स वाई रेड नई हमें इन्फर्मेसन क्यारी आउट अथवा इन्फर्मेसन तिमें कहीं इनपुट कर सको भाई सर्फेस को रिक्रिएसन यो राइट तीर सर्नी एक्स भैल्यू बढ़ने मस तीर मस नसरी भर भादा थ्री डी प्लेन में हेरम सो हमीस तीनटा प्लेन छ एक्स वाई रेड ये थ्री डी थ्री डी थर्ड प्लेन हाई सो यह बढ़ाखे हम वाई भैल्यू बढ़ते यह डिरेक्शन में यह एक्स भैल्यू बढ़ते अब एक्स रई भैल्यू तो नर्मल एट पेपर प्लेन में बनाने सकता तेस में तिमें जेड भैल्यू इनपुट कर डिजिटल इन्वाइरो में रिक्रिएट कर दूसरी चाहे एक्स रई में जो ठावे ग्रिड अथवा यो बनते पोइंट एलिवेटेड अथवा डिप्रेस्ड होने भाई तो हमें यहाँ पर्टिकुलर हिल्स रर्टिकुलर खाल्डो में देखना सकते 
सो डिजिटल एलिवेशन मोडल डिजिटल मात्र कसिबल भादा खेल को पेपर लिमी ने इस तनखा खोजो भाई पेपर च्यात हाई सो डिजिटल इन्वाइरोमेंट ने हमी एक चोटी में साइमल्टेनियली एक्सवाई इन्फर्मेसनस जेड इंटिग्रेट करने कैपेबिलिटीज दिए सो डीएम लिंपली बुझ् पर्दा डीएम को जेड इन इंटिग्रेशन अफ एक्सवाई फर अ पर्टिकुलर सर्फेस सो इस के होने भादा खेल कुछ पोर्सन अफ अर्थ सर्फेस कस्ट सेप कस्ट हमें ठा पाने भाई ये इक्जापल में कुछ ठाव में पहाड़ कुछ ठाव में खाल्टो अब डीएम के बारे में कुरा डीएम में पर्टिकुलर आइरोनी टर्म्स हाइट एलिवेशन रिट्यूड नहीं हो इसके बारे में हमें अस्त में कुरा कर सक हाइट बने के भादा खेल कुछ अब्जेक्ट आपको बटम पोर्सन कति माथि तेल हमें हाइट भप रटम बीच को डिस्टेंस हाइट भन्थ अफन यूज एज अ सीरोनिम फर एलिवेशन और रेदर यूज एज हाइट अफ अ बिल्डिंग अथवा हाइट अफ एनी अब्जेक्ट एलिवेशन को ग्राउंड सर्फेस कति एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स एलेवल विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेटम एल्टिट्यूड सीमिलर टू एलिवेशन हो तर यह कस्ट हो भादा खेल एल्टिट्यूड भी जियोड बा नापिश अथवा सी लेवल बा नापिश तर यह हम उड़ी रख अब्जेक्ट प्लेन चरा तो अब्जेक्ट्स में हमें एल्टिट्यूड भर्मोलॉजी यूज कर तिमी मैं रिभाइज मात्र करा है अब डीएम के बारे में तो तिमी फिर सुंद सुंद आक तर डीएम एटा एकदम ठूल टर्म हो कि डीएम भि मल्टिपल टर्म्स तिमी मैं आज के क्लास में डीएम तो भनी रखे डीटीएम डीएसएम डीएचएम डीजीएम यो टर्मिनोलॉजी के बारे में हम कुछ हाई सो डीईएम पैला सुरू डीएम में जाऊ डीएम के भादा खेल कुछ सर्फेस को एलिवेशन कस्ट हम डिजिटली मॉडल करते डीएम भो हाई अब यह सर्फेस को बारे में कुरा करते जो सर्फेस को डेफिनेसन ने फरक पार्ष डीटीएम हो कि डीएसएम हो भाई कुछ में हाई पैला सुरू डीटीएम रीएसएम बुझ् खोज हाई ती बुझ को ये फिगर हेम सो हमें के भूम भादा खेल अर्थ को सर्फेस हमें एलिवेशन के टर्म्स में मडलिंग करने तो करने तरीका दुईटा सा एटा अर्थ को सर्फेस अर्थ में भाई अब्जेक्ट होना कंसिडर करने के भादा खेल हम तलोपटी को फिगर में हेम यह फिगर में के भैर भादा खेल तिमें सर्फेस छांदा खेल अर्थ में भाई कार अर्थ में भाई रुख रर्थ में भाई घर लग्नोर करते हम एक्चुअल सर्फेस यो होने हमें बुझ्ते यो एलिवेशन मॉडल में भाषा हमें डिजिटल टेरेन मॉडल डीटीएम ये केस में क्यों भादा खेल एलिवेशन भैल्यू तो स्टोर हो तर अब्जेक्ट को स्टोर होते हैं अर्थ को सर्फेस को स्टोर हो डीएसएम में भादा खेल अर्थ में भाई अब्जेक्ट कार हो रुख होस् अथवा घर हो सब ना अर्थ को सर्फेस में भैक अर्थ को सर्फेस नहीं होने हमी बुझ्ते मॉडल हम डीएसएम भ अब डीएसएम रीटीएम को फरक तो एकदम इजी छीटीएम में के होता भादा खेल एक्चुअल टेरेन मैप होक्चुअल टेरेन मॉडल हो मैनमेड अब्जेक्ट्स हमें इग्नोर कर नेचुरल अब्जेक्ट्स हमें इग्नोर कर डीएसएम में नेचुरल अब्जेक्ट हो अथवा मैनमेड अब्जेक्ट हो सब हमें मॉडल में इंटिग्रेट कर दुईट मॉडल हमें इंटिग्रेट करें यूज करने टर्म चाहे डिजिटल एलिवेशन मॉडल हो यह दुईटा में के भैर भादा खेल एलिवेशन डिजिटली मॉडल भर तीक बुझ्पर् हाई सो डीईएम भाई टर्मोलॉजी एटा फादर टर्म हो डीएसएम डीटीएम चिल्ड्रेन टर्म्स हो ये दुईट डीईएम हो तर सर्फेस तिमी बिल्डिंग्स अब्जेक्ट्स काउंट गये होने सर्फेस मॉडल भाई बिल्डिंग्स सर्फेस में भग चीज अब्जेक्ट्स इग्नोर करते टेरेन मॉडल भाई ये दुईटा को डिफ्रेस बुझ् पड़ने भाई यह दुईटे को फादर टर्म डीईएम सो अब डेफिनेशन पढ़ अलग क्लियर हो डीएम डिस्टिंगटिवली यूज टू इंडिकेट हाउ द सर्फेस इज मॉडल्ड एलिवेशन इज समाइम्स यूज फर हाइट अफ अनदर सर्फेस दैन द ग्राउंड सर्फेस स्लैश टेरेन हम एक्चुअल टेरेन लैप करते थे हम टेरेन मॉडल थी 
सर्फेस में अब्जेक्ट सर्फेस मॉडल थी ये दुईट टर्म दुईट मॉडल हमें डीईएम नहीं भाषा दुईट में के भर पड़ा एलिवेशन नहीं मॉडल भर हो सो इट इज अ जेनरल टर्म यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिवेशन मॉडल विच डज नट टेल स्पेसिफिकली एलिवेशन अफ व्हाट इज मॉडल डीईएम मत भि तो अब्जेक्ट काउंट कर नगर भी होता तीन कुछ बुझ्न पे डीएम में हमें फादर टर्म बुझ्ता हो तुम्हें डीएम मैं भाई कंप्लीट इन्फर्मेशन भैन अब डीटीएम रीएसएम को बारे में कुरा करूँ डीटीएम इज दी ओरिजिनल टर्म टेल्स व्हाट इज मॉडल टीएम डीटीएम डिजिटल टेरेन मॉडल सो टेरेन रिलिफ चाह मडल हो टेरेन रिलिफ बने के सेप अफ बेयर ग्राउंड सर्फेस बेयर भन्न को मिनिंग अब्जेक्ट हु सब हटाएर तस्त मडल हमें टेरेन मडल भिमी सर्वे कर अब घर मत चढ़ सर्वे कर देन घरक मुनी सर्वे करेज इंटरप्रेट कर बनने मॉडल चाहे टीटीएम भाई अर्क अल्टरनेटिव तिमी घर को टुप में अथवा रुख को टुप में गए सर्वे कर मॉडल हमें डिजिटल सर्फेस मॉडल भाई रिफर्स टू अ सर्फेस मॉडल विच इन्क्लूड्स नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल अब्जेक्ट्स अन दर्फेस समटाइम्स यूज एज सीनोनिम फर डीएम टीटीएम रीएसएम को बारे में डिफरेंस बुझ् पेस पच्चीस आँच हाइट मॉडल और ग्राउंड मॉडल हाइट मॉडल भाषा सर के बुझ् पे हाइट बने अब्जेक्ट को हो सो हमें अब्जेक्ट इंक्लूड कर सर्फेस मॉडल है अथवा डिजिटल एलिवेशन मॉडल ग्राउंड मॉडल ग्राउंड मत हमें मॉडल कर डीटीएम को सीनोनिम भ बिल्डिंग अग्लोनाउंड अथवा ग्राउंडक सर्टेन लेवल मुनी जान तर अब तिमी ट्रांसमिशन लाइन प्लांग तिमला बेयर ग्राउंड को इन्फर्मेशन तो अपुरो होने भाई अंदर कुछ अब्जेक्ट कि रुख कि बिल्डिंग कि भाई इन्फर्मेसन तो हम टेरन मॉडल दिदेन इस हमें सर्फेस मॉडल नहीं चाहिए तस्त फरक फरक पर्पज में हमें कुन बेला कुन यूज करने वाले ठा होने पर्व अब डीएसएम में अब्जेक्ट्स ठैक्रैक्के ठा हो डीटीएम में अब्जेक्ट्स ठा नहीं नाने भाई नहीं सो ग्राउंड को मत इन्फर्मेशन चाहिए हमें डीटीएम दिखा है ग्राउंड में भैया अब्जेक्ट चाहिए डीएसएम दिखा बुझे सौरभ अब दुईट लिमें जेनरली भन्न पर्दे दुबई ने क्या कर अर्थ को सर्फेस में भग एलिवेशन इन्फर्मेशन लंटिन्स एटा डिजिटल इन्वाइरोमेंट में कैप्चर करने हाई सो यही डिफ्रेस में हेद्दे हम बनी सकते मॉडल ये हो टेरन मॉडल ने टेरन मॉडल ने ग्राउंड में बने रोड लिंक है बिल्डिंग्स लिदेन सर्फेस मॉडल ने रोड भी लिंक बिल्डिंग्स लिंक हम इंटिग्रेटेड मॉडल लगभग एक्सटेडेटिव यो देखि सर्फेस मॉडल टेरन मॉडल सर हजर डीएसएम मूविंग कार फोटो नहीं खींचने अथवाजेक्ट मल्टीपल फोटो में आए भाई हम इमेज जो प्रोसेसिंग टूल होता भादा खेल तिमी फोटो लिखे बेला एर आक सो एट इमेज बाो कार नहीं हटाई दी बुझ मुंग हमें कैप्चर कर सकते मडल कर सकते हो बस सो आज को टपिक ये नहीं थी आज मैं ये सर के मत बुझान खोजे आज को क्लास को मेन थीम मडलिंग को बारे में अलि हे काइए रो कस्त मडल सोच रही है इस पच्चीस हमें अग अगिलो क्लास को सर्टेन चैप टपिक्स हे सो अब हम अगड़ी को टपिक्स में कहीं नबुझे डिस्कस करूँ जेन्स को क्वेश्चन सुना थे मैं 
अनि त्यसपछि एउटा न्यूमेरिकल डिस्कस गर्नु पर्छ है है त म न्यूमेरिकल खोज्छु तर त्यो अस्तिको पनि त्यो चेक गर्नु पर्ने थियो नि अर्को एउटा क्वेशन पनि थियो सर ल सोधम तिम्रो क्वेशन त च्याटमा लेख सबैले थाहा पनि पाउस क्वेशन म हाम्रो कुन चाहिँ स्टार्टरमा थियो न्यूमेरिकल तिमीलाई याद छ त्यो एरियल फोटोग्रामेट्रीको न्यूमेरिकल हो सर लास्ट वाला यो कसरी सल्भ गरे हैन सर गरेछ म हामी सर त्यो मिल्यो कि मिलेन मात्र एकचोटी हजुरलाई को थाने भएन कि सर ठीक छ ल भरम त हामी के के गरिम तिमीले यही को यही न्यूमेरिकल है देखि रह हजर सर फर्स्ट में इसलिए सोचे भादा खेल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कती होफ अ बिल्डिंग अफ फिफ्टी मीटर हाइट अन एन एरियल फोटोग्राफ टेकन थ्री थाउजेंड मीटर अब अफ दी ग्राउंड सर्फेस एट अ रेडियल डिस्टेंस ये सो हम के भादा खेल आर भाई भाई स्मल एच फिफ्टी मीटर भ टेन को सो फर्स्ट केस में हम भादा खेल बिल्डिंग को हाइट देख हमें रेडियल डिस्टेंस ये में देख सो हमें के गये भादा खेल कति रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भक्त नि सो बिल्डिंग को बटम देखिए टपसम वन पॉइंट सिक्स सेवेन मिलीमीटर देखिए रही है ग्राउंड में क्या सरी इमेज में यह तो एकदम इजी है खास कम्प्लिकेटेड छेन अब अर्क के सोचे भादा खेल चिया चैट में टेस्टल फोटोग्राफी इज नर्मली लो क्या Find out the corresponding relief displacement on the ground if the photograph was taken with 150 mm focal length. What would be the maximum? Like right, the second question, madam. Madam, so our first question, yeah, boy. Second question, yeah, boy. Madam, so I'm like, why you guys must keep doing this? Madam, because focal length is doing this. Focal length, like, how much for a parcel? Madam, madam, madam. नया फोकल लेंस यूज कर सो नया लेंस यूज कर नया लेंस कवरेज बढ़ा कवरेज बढ़ा का साथ साथ स्किल चेंज कर हम स्किल को फर्मुला के स्किल इज इक्व टू ल स्केल इज इक्व टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई फ्लाइंग हाइट हो यही हम फर्मुला के कम्प्लिकेटेड छे सो अब हमें फोकल लेंथ दी फोकल लेंथ दी रामी के फ्लाइंग हाइट था सो यहाँ पर हमें स्किल नि स्किल नि सके अब हमें के कर भादा खेल अब हमीर अग फर्स्ट कंडीशन को स्किल था फर्स्ट कंडीशन को स्किल था छेन तर हमें अब के मिले भादा स्किल वन इज टू स्किल टू इज इक्वल्स टू हम डाइमेंसन फर केस वन डाइमेंसन टू इस निदी हमें रेडियल डिस्टेंस को भैल्यू निल सकता होगा सकि कि सकि फर्स्ट को स्किल जतिसुक हो एक्स हो जे सुक होना अब हम भादा खेल ये फर्मुला में अगि को एफ रिप्लेस भर कति बा आए भादा खेल वन फिफ्टी एम एम में आए सो वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड अगर स्किल ये अगि को स्किल हमें वन मन वन इज टू वन मन भाई अथवा एक्स मन भाई अलग को स्किल एक्स इज टू समथिंग होने भाई सो इस हमें रिलीफ डिस्प्लेसन कति निल सकता मैं सरी 
रेडियल डिस्टेंस कति छ भनेर निकाल्न सक्छौ मला यो मिल्यो कि मिलेन मैले भखर भनेको सर हामीले चाहिँ अलि अर्कै गर्यौ कि सर के गर्यौ भने त सर हामीले चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट अन ग्राउन्ड भनेछ नि हैन सर हजुर अनि जुन हाम्रो त्यो अफस्कर्ड एरिया वाला डेल आर थियो नि सर त्यो माथि बड माथि दिएको वाला डेल आर हामीले चाहिँ स्केल स्केल फ्याक्टर निकाल्यौ सर अनि माथि बड निकालेको डेल आर ल मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौ कि सर ए ओके मैले चाहिँ रङ बुझ्दै छु त्यसपछि के होला स्केल निकाल्यौ अनि यसलाई चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गरेम भन्दाखेरि चाहिँ डेल आर ले मल्टिप्लाई गरेम के भयो हैन हजुर स्केल फ्याक्टर निकाल्यौ सर अनि त्यो अफस्कर्ड एरियाको फर्मुला त्यो तपपटी ग्राउन्डमा हुने त्यही डेल आर हो नि यस्तो रहेछ मैले उल्टो पल्ट रहेछ मैले चाहिँ फरक क्यामेरा युज गरे पनि कसरी हुन्छ भनेर बुझिराखेको छु सो यहाँ चाहिँ अलि अलग छ तिमीले भने ठीक छ जस्तो लाग्यो है मलाई सो के गरेम रे भन्दाखेरि स्केल निकाल्यौ सेकेन्ड केसमा सेकेन्ड केसमा हामीले स्केल निकाल्यौ स्केल निकालिसकेपछि अफस्कर्ड एरियाको फर्मुला लाउनु पर्छ रहेछ यसमा पर्दैन होला सो तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्केल स्केल कति आयो एफ बाइ एच गर्दा सर हामीले चाहिँ के बुझ्यौ भने हैन सर के रे यो रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट क्वेशनले भने अनुसार रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट अन द ग्राउन्ड सर्फेस भनेर सोध्यो नि हैन सर ग्राउन्ड सर्फेसमा जति डेल आर हामीले माथि निकाला छौ यो डेल आर त इमेजमा भयो हैन सर कति डिस्प्लेस भएको छ अनि त्यति नै डिस्प्लेस भएको भनेको त तल ग्राउन्ड सर्फेसमा त्यो फिगर हेरेर बुझ्दा खेरि चाहिँ यो त अफस्कर्ड एरिया जति डिस्प्लेस भएको भन्ने बुझ्छौ के सर हामीले चाहिँ यस्तो गरौँ न हामी सो सिम्पली गर्दाखेरि चाहिँ यो वान पोइन्ट सिक्स सेभेन एमएम भन्ने भ्यालू त ग्राउन्डमा रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भएको होइन यो कुरा बुझ्यो सर इमेजमा भएको फोटोमा भएको होइन सो यसलाई हामीले स्केलले स्केल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने ग्राउन्डमा भएको रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन र प्रब्लम अब एउटा कुरा हेरौँ है त सो के गरौँ भन्दाखेरि यो के रे यो हजुरले निकाल्नु भयो नि यो स्केल फ्याक्टर इन्टु डेल आर गर्नु भयो नि हजुर त्यो चाहिँ सर हाम्रो रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट त त्यो इमेजमा हुने हैन सर ग्राउन्डमा कसरी भयो क्वेशन चाहिँ यसले के सोया छ सोया गर्दै यहाँ यस्तो हो के करेस्पोन्डिङ रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्डमा त्यसको भ्यालु कति थियो भनेर सोधेको हो के 1.67 एमएम तिमीले जुन निकाल्यौ नि त्यसको ग्राउन्डमा करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति थियो भनेर मात्र सोधेको ग्राउन्डमा रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट हुने होइन तर तिम्रो एउटा फोटो खिच्दाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि त एउटै अब्जेक्टको पनि बटम र टप त फरक देखियो हैन अब इमेजमा त फरक मिलिमिटर भ्यालुमा आयो तर त्यसलाई स्केल गर्यो भने चाहिँ ग्राउन्डमा त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु मात्र निकालेको हो डिस्प्लेसमेंट हाम्रो युज भएको इमेज चाहिँ 23 सिएम बाइ 23 सिएम छ यही सोया छ हैन हाम्रो क्वेशनले ल प्रिन्सिपल पोइन्ट भनेको हाम्रो अब्जेक्टको सेन्टरमा हुन्छ यो दुईटा डिस्टेंस भनेको हाम्रो 23 बाइ 23 अब म्याक्सिमम रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट का हुन्छ होला त ल भन्नु मलाई तर एजमा कर्नरमा एउटा हो सो अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा एज मात्रै हुन्छ एज भनेको रेडियली कति डिस्टेंसमा छ भनेर निकाल्नु पर्ने भयो पहिला कसरी थोरम लाउने के गर्नु पाइथागोरस थोरम लाउने के गर्नु पाइथागोरस रुट अन्डर 12.5 स्क्वायर प्लस 12.5 स्क्वायर हो 11.5 यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कर रिलीफ डिस्प्लेसमेन्टको एउटा पर्टिकुलर टाउको हुने भयो हैन त भयो त यहाँ पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ दिएको छैन ल ठीक छ व्हाट वुड बी द म्याक्सिमम रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ फोटोग्राफ इफ द फर्मेट अब यसमा चाहिँ अलिकति एउटा ख्याल मिसिङ छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही ठीक छ सो अब हाम्रो म्याक्सिमम रिलीफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो अब्जेक्ट यो पोइन्टमा हुन्छ है बुझ्यौ अब एउटा कुरा के अज्युम गरौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा 
यो पॉइंट में हम अगि दी बिल्डिंग को टाउ को अगर जो हम बिल्डिंग देखिए सो अब हम कंसिडर कर फोटो में सब भाई मैक्सिम डिस्प्लेसमेंट हम अब्जेक्ट अथवा इमेज को कर्नर में होना अब इमेज को कर्नर में हो तर हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निल्न को लगी तो अब्जेक्ट को हाइट में तो चाहिए हमें अब्जेक्ट को हाइट नए हमें कति रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है पत्ता लगन सकते सो यो भैल्यू हम क्वेश्चन में दी गई रहने ते कारण अब हम के करूँ भादा खेल तो भैल्यू अजूम करूं है अजुमसन कराखे यहाँ भर अब्जेक्ट फिफ्टी मीटर हाइट भर रही अजूम करूं अभी तेरी नहीं हमें मैक्सिम रिलीफ डिस्प्लेस में निल बुझे तिमी तिमीटर हाइट बुझे तिमी में मैक्सिम रिलीफ यूज करने फर्मुला तो अल्टिमेटली डेल आर इज इक्व टू आर इन टू एचवाईएस नहीं होनी ये फॉर्मुला नहीं यूज करनी होनी है उच्च अच्छा अब तो फर्स्ट को किसको एचवाईएस ही यूज कर दियो ते फर्स्ट किस में थे निशुन आज ते तो आप किस को लाइक्स थी मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखने पर नहीं पाएगी ये क्वेश्चन ना तो बने को सही ना थी मतलब टप कर्नर अथवा बटम कर्नर ये स्क्वायर भर कारण जो हम जो कर्नर में भाई प्रब्लम भैन हाई तो कर्नर में छोड़ अजूम ग्यौं अजूम कर टप पोर्सन चाहिए कर्नर में छोड़ अजूम कर पर्ने भाई तो केस में हमें यह फर्मला यूज कर पाए उचल तो बुझे हाई ये पूर्ण केस के झुक रहा थे खास कम्प्लिकेटेड छे यहाँ भैल्यू चाहिए अलग कन्फ्यूजिंग भर अल झुकने खाले रहे कि भैन अब यह कर सके तुम्हें मैक्स डेल आर आर मैक्स डेल सरी डेल मैक्स डेल आर मैक्स इज इक्व टू आर मैक्स इन टू एच अज्यूम डिवाइडेड बाई फ्लाइंग हाइट इसी पर्ने भाई सो चैट बक्स में लिख दी डेल आर मैक्स इज इक्व टू आर अज्यूम आर मैक्स इन टू एच एच हमें अज्यूम कर बिल्डिंगक हो ते बिल्डिंगक हमें सरी डिस्टोर्सन हेदर अज्यूम कर डिवाइडेड बाई लाइन हाइट इसी हमें ये क्वेश्चन सल्व कर डेल आर मैक्स इज इक्व टू मैक्सिम डिस्टेंस फ्रम मैक्सिम रेडियो डिस्टेंस फ्रम प्रिंसिपल पॉइंट इन टू ते अब्जेक्ट डिवाइडेड बाई फ्लाइंग हाइट इसी गये ये क्वेशन सल्व हो जेन्स सल्व भाई जो लगे कि जेन्सिमिकल कर अज्यूमिंग भो सेंटेन्स नसुटा ल कस ये गये देखि के नबुझे भाई बुझ्छ कि फिर ये क्वेश्चन में खास तो सोचे छोटोग्राफी फोरमेट यो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट फॉर द बिल्डिंग यो गए मिलता यही बिल्डिंग को लगी मैक्सिम कंथ्य इफ फोटोग्राफ को साइज ये सो ये तिम को सब कोई सब ये तीनटे सब भाई हाई अब भोलि को जो हम एक्जाम हो एक्जाम में इसके एमसिक्यू भी आने सकता सो ते भर भी अलग फास्ट हैंड बना रहा हो खास कम्प्लिकेटेड तो छाइन मेरे सो खास कम्प्लिकेटेड छाइन स्किल डेलर फैटफैट नि फर्स्ट में हम आज को डिटीएम जो पढ़ो भाग डिटीएम आलिवेशन मोडलिंग आम फाइनल टपिक फर्स्ट में टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी इज नर्मली वर्टिकल टिल्टेड लो अब्लिक हाई अब्लिक सो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी के टेरेस्ट्रियल फोटो थ्योरलाइट भोरलाइट में कैमरा फिटेड जो दिने सो टेस्ट फोटोग्राफी को तिमें थ्योरलाइट में फोटो सरी कैमरा फेड कर फोटो खींचने समझ एक समझ है 
त्यो गरेर तिमीले के गर्छौ भन्दा खेरि एउटा बिल्डिङ को फ्रन्ट भ्यू खिच्दै छौ हो त्यो फोटोग्राफी के भयो त अब यसमा त एरियल मोसन नभएपछि त अब भर्टिकल हुने चान्स बढी भने अब यस्तो हुन्छ है यहाँ नर्मल्ली भन्ने वर्ड युज गरेको छ हैन हामीले सो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी भनेको चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ भन्दा खेरि हाम्रो एरियल फोटोग्राफी बिल्डिङको रुफहरु खिच्नलाई युज हुन्छ भन्दा कि टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी भनेको चाहिँ बिल्डिङको वाल्सहरु खिच्नलाई युज हुन्छ के अब टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी अब्लिक मोडमा त जान सक्छ नर्मल्ली अब्लिक मोडमा पनि जान सक्छ तर मोस्ट युज हुने चाहिँ बिल्डिङको अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू राइट साइड भ्यू लेफ्ट साइड भ्यू अरु खिच्नको लागि जुन तिमीहरुले ड्रइङमा पढ्यौ नि सो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी इज नर्मली भर्टिकल है भर्टिकल नै भन्छ लो अब्लिक हुन सक्थ्यो भने हाई अब्लिक पनि हुन सक्छ अब यो केसमा चाहिँ तिमीले मेथड अफ एलिमिनेसन लगाए पनि हुन्छ है टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी किन चाहिँ हाई अब्लिक हुन सक्दैन भन्दाखेरि हाई अब्लिक हुन्थ्यो भने त लो अब्लिक पनि हुन्थ्यो त्यस्तै गरी टिल्टेड पनि हुन्थ्यो होइन सो यो मेथड एलिमिनेसन बाट पनि यो एमसीक्यू सल्भ गर्न सक्छु तर यतिकै बुझ्दाखेरि पनि टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी भनेको नर्मल्ली बिल्डिङको रुफहरू खिच्न के सरी बिल्डिङको वाल्सहरू खिच्नको लागि हुन्छ वाल्सहरू खिच्ने भनेको वालसँग नाइन्टी डिग्रिज एङ्गल बनाएर खिच्नु पर्थ्यो है त्यही नै हो त्यसको एन्सर चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ व्हाट इज द मिनिमम प्लटेबल ग्राउन्ड डिस्टेन्स इन अ भर्टिकल फोटोग्राफ अफ एन एरिया अबभ यति टेकन फ्रम अ क्यामेरा माउन्टेड अन एन एयरप्लेन फ्लाइङ यति जीएसडी निकाल्नु पर्यो इन अ भर्टिकल मेक्सिमम प्लटेबल ग्राउन्ड डिस्टेन्स इन अ भर्टिकल फोटोग्राफ अफ एन एरिया यति टेकन फ्रम अ क्यामेरा यति सो फर्स्ट प्लेसमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशनमा भएको सर्टेन प्यारामिटर्सहरु बुझ्न खोज्छु है पहिला सुरु क्यामेराको फोकल लेन्थ दिएको छ फोकल लेन्थ दिएको छ एउटा अर्को दिएको छ एलिभेसन हैन त्यसपछि दिएको छ फ्लाइङ हाइट अब यो क्वेशनमा सबभन्दा पहिला मैले देख्दाखेरि नै मलाई यो चित्त नबुझेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ग्राउन्ड जुन छ त्यो ग्राउन्ड कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड मिटर अबभ मिन्स लेभल छ होइन फ्लाइङ हाइट चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड मिटर अबभ दि ग्राउन्ड छ सो हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट के निकाल्नु पर्ने निकाल्न चाहिँ मेक्स मिनिमम प्लटेबल ग्राउन्ड डिस्टेन्स इन अ भर्टिकल फोटोग्राफ अफ एन एरिया यो क्वेशन यति मात्रै थियो जेनिस यो एमसी के अरे यो हाम्रो ओल्ड क्वेशनमा थियो हो हो सर ओल्ड क्वेशनमा थियो सर यति नै थियो मैले ट्याकै कपी गरेर हाल्दै थिएँ एज अ मिनिमम प्लटेबल ग्राउन्ड डिस्टेन्स इन अ भर्टिकल यसमा इन्फर्मेसन नै मिसिङ छ जस्तो लागेको छ मलाई इफेक्टिभ फ्लाइङ हाइट नै पच्चिस सय मिटर छ फोकल लेन्थ यति छ होइन कसलाई केही आइडिया आयो त्यो न्युमेरिकल हेर्दाखेरि सर एरोप्लेनमा बसेर बाट भन्ने छ फेरि भर्टिकल फोटोग्राफ भन्ने छ सर त्यही भएर के के हो यो यो पखाले एकछिन यो हामीले पढ्दै नपढेको टपिकबाट आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई एकछिन पखाल यस्तो हो जेन्स यो भर्खर भएको जुन कुरा छ नि हामीले ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेन्सको बारेमा कुरा गर्यौँ नि होइन ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेन्ससँग रिलेटेड छ के यो चाहिँ सो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि मिनिमम प्लटेबल ग्राउन्ड डिस्टेन्स भनेको ग्राउन्डमा डिटेक्ट गर्न सक्ने सबभन्दा मिनिमल अब्जेक्ट भनेको नै हो त्यो भनेको होइन भर्टिकल फोटोग्राफ भनेको टर्मिनोलोजी मिस्टेक हो अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ पाँच सौ मिटर अब मिन्स लेभल छ होइन क्यामेरा वान फिफ्टी टू मिलिमिटर छ अनि हामीलाई फ्लाइङ हाइट दिएको छ है अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको मिनिमल के अरे जिएसडी निकाल्नु पर्ने भनेर बुझौँ न सो जिएसडी निकाल्नको लागि मैले तिमीहरूलाई फर्मुला नै पढाएको छैन होइन सो जिएसडी भनेको चाहिँ फ्लाइङ हाइटसँग मोस्ट डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि फ्लाइङ हाइटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि हाम्रो फोकल लेन्थसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन सो हाम्रो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिएसडी भनेको 
GSD like you numerical number of Jesus Matimana, your policy council, a million is cut out of the answer. I'm late for the final exam. I question. Normally, a stone, drone, I came up. seventy meters on the minimum plotable distance, say two centimeters, cast by side on. So deletable is to eighty so, I'm the UKS Makotis on the Heri, Potis Simitra Vulagosa, Potis Yerisha Bordes and Samotima, you say possible on the way. I am the Rekas and Amir. Asaras. Bully is the person on your total man. Bully is the person on keep an evaluation could be heard. Rekas Hanam, about us and last semester online is any boy, just like you, eh? Bully one hour come at a plan, go to some MCQ, do it at Tinta question matra also. Oil and oil, Jotty Max Racky Money Pony Potsy, I mean, discuss her till I scaling Gorsum. So Bullygo Max the Hill Athin Porten. So only two, you would have to ELF matches or to call it a Ramatra put alum, you have the Austin to problem with you. You two believe in it, do it up in the foot alum, you have one iron. Once you pile the meal gone, so key on the poron, there you have a question error. Any subway, you would have a final PDF banana, mailma, you play Kermilma, Potan Poyman. MCQ is a problem. 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 MCQ is a MCQ is a MCQ is a problem. 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 MCQ Technical definition like no one, but the Buzego Kura and really any body max also. Just get other much a body exam or temper. Oh, cookie questions up, a stasty, Romile by Radio, or questions or bones, how many one eye? Sir, sir, you bocker you vertical, one a word taking a million of one of you question. I'm normally vertical one. It's a photograph vertical one. You know, Pandra got him. They were you question my Ogi Bakar Tam, the key one in one. Terrestrial photography vertical one of one. You case mother terrestrial number aerial line of vertical one. You just under Buzum? Oh, this is a thing. I'm normally just the line. Yes, Miss Kobayama, with the policy Test of the questions. I am a hassy. Sorry, I'm going to go to the अब मैले तिमीहरुलाई भन्दिन पनि सक्छु अथवा तिमीहरुबाटै के आएर सँगै मिलाएर गर्न सके भने हजुर राम्रो हुन्छ सो तिमीहरु पनि डिस्कस गरेर क्लासमा कसरी इवालुएसन गर्दा सजिलो हुन्छ हाम्रो एउटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ नै हुन्छ है एउटा प्रेजेन्टेसन मिनी प्रोजेक्ट प्लस थ्योरिटिकल भनेर हुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो एमसीक्यूज भाइबाजहरु चाहिँ अब अलिकति हाई फ्रिक्वेन्सीमा गर्न पर्ने भयो अब भोलि हाम्रो फर्स्ट छ तर यसपछि पनि एक्जाम अलि धेरै नै गरिरहनु पर्ने भयो है किनभने एउटा मात्र एक्जाम बिग्रियो भने तिमीहरुको मार्क्स अलि कम आउने भयो र बरु कन्सिस्टेन्टली राम्रो गरे भने राम्रो मार्क्स आउने होस् न है त्यही इन लिन चाहिँ तिमीहरु डिस्कस गरेर एकचोटी के के गरी इभ्यालुएसन गर्ने भनेर अनि हामी नेक्स्ट वीक तिर त्यो पनि डिस्कस गर्छौ है ल सबैजनालाई बेस्ट अफ लक राम्ररी पढ्नु है ल पोली पेटर्न भाइ त सो भोलि 12 देखि 1 यही जुन मा आउ खास जुम आइरन नि पर्दैन तिमीहरुलाई क्वेशन्स त्यसमै हुन्छ के इश्यू आए भने मलाई फोन गर है अब सबै जनाको एक्सेस त छ नि ईएलएफ मा भोलि फेरि मेरो ईएलएफ चलेन त भन्दैन नि अब त ईएलएफ चलाउन नि बानी परिसक्यो होला है अब इश्यू नै आयो भने देखि के न के हेरम लानी त सकेसम्म नआओस् आफ्नो आफ्नो ईएलएफ आज बेलके चेक गर अथवा अहिले नै चेक गर के इश्यू छ भने मेल लेखि हाल ईएलएफ फर एक्सेस भएको छैन भने देखि चाहिँ यो मा मेल लेखियो भने देखि हुन्छ है so, twelve twelve one, the past minute, already 
त्यो भन्दा पछाडी आउनेको हाफ मार्क्स हुन्छ है सो हाफ मार्किङ हुन्छ आफ्टर 105 सो अब क्वेशन्सहरु म लामो राख्दिन मैले एक बजे भन्दा चाँडै नै भ्याउने गरेको राख्छु धेरै गफ पेल्छु भनेर ढिला बुझायो भने देखि एकदम धेरै मार्क्स काटिन्छ त्यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो बल जति जति तिमीहरुले भ्याउँछौ त्यति नै 1255 मा कम्पाइल गर्ने बानी बसाला प्रोडक्सन नै कम्पाइल गर्दै गर्ने प्रोडक्सन नै कम्पाइल गर्दै गर्ने अनि 105 सम्म चाहिँ मटा आइपुग्नु पर्यो है यति नै हो सबैजनालाई ल बेस्ट अफ लक आजको क्लास यति नै गरेमान बेला